आज हम उस इलाके में घूम फिर रहे हैं जहाँ कभी वो बहादुर जंगजू रहा करते थे जिन्होंने सल्तनत स्मानिया की बुनियाद रखी ये छोटा सा शहर है बिलिचिक ये टर्की का प्रोविंस भी है ये और इसमें जो इलाके शामिल हैं बुरसा कुसैली सकैरिया एस की शहर डाया वगैरह और इसका रकबा है तकरीबन चार हज़ार एक सौ उनासी किलोमीटर और थोड़ी सी इसकी पॉपुलेशन है तकरीबन तो सवा दो लाख ये दरिया क्रासू के साथ वाक़ है पहले ये बजेंटाइन सल्तनत के अंडर में था उसके बाद ट्वेल्व हंड्रेड नाइन्टी एट में ये सल्तनत सामानिया में शामिल हुआ इसमें मार्किट है और है अभी हम किसी की तरफ जा रहे हैं तो चलिए जनाब दिखाते हैं ये सड़का चेक करें सड़के चेक हिम्मत को हथियार बनाए परचम हक का हम तो उठाए हैं दुश्मन जितने जान बिछाए हम पे उस रहमत के साए एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं जो उस वक्त काई कबीले के जेर इस्तेमाल थी टोपियाँ और ये झंडे वगैरह और किस्म के हथियार जो उस वक्त उनके जेर इस्तेमाल थे मार्केट के साथ ही एक म्यूजियम है और जहाँ पर ये म्यूजियम है यहाँ पहले कभी सल्तनत स्मानिया के दौर की बिल्डिंग हुआ करती थी जो 1920 में टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ये बिल्डिंग डिमोलिश हो गई थी उसके बाद यहाँ पर एक नई बिल्डिंग तामीर की गई जिसको एज ए कोर्ट इस्तेमाल किया गया और फिर नाइनटीन में
कि कौन सी जगह जाके रुके रात क्योंकि तो रात को भी ड्राइव करेंगे पहाड़ी इलाका है पहले ना मैंने ये सोचा कि रात को अपना आठ बजे मैक्सिमम गाड़ी खड़ी कर देंगे ठीक है जहाँ पे मरीज बन चले वो आठ बजे तक के अगर अगर है आठ बजे का मतलब हमें दो बजे का टाइम देगा ये नेविगेशन तो हम आठ बजे पहुँचेंगे छोटा सा शहर है ये तकरीबन 14,000 थाउजेंड नफूस पर इसकी आबादी मुश्तमल है और ये इस्तेमाल से तीन घंटे की ड्राइव पर वाक़ है सबूत ये कभी सल्तनत स्मानिया का मरकज़ रहा है और यही जगह है जहाँ पर अर्तगुल गाजी और उनके जो साथी थे काई कबीले के उन्होंने इसी जगह पर सल्तनत स्मानिया की याद रहे क्योंकि ये सल्तनत जो 600 साल तक उन्होंने ये सगूत में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है अर्तगुरुल गाजी म्यूज़ियम बुनियादी तौर पर यह एक लकड़ी की बिल्डिंग थी जो सल्तनत स्मानिया के दौर में 1900 में एज ए डिस्पेंसरी इस्तेमाल होती रही फिर 2001 में इसमें कुछ रेस्टोरेशन की गई और कुछ तब्दीलियां वगैरह करके इसको म्यूज़ियम बनाया गया इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ एथनोग्राफिक आइटम्स हैं जो बेल्जिक और दीगर क्रिबो जवार के जो इलाके हैं यूरोकस सोगुत वगैरह जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से इकट्ठे करके जहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं जिसमें कपड़े हैं कारपेट वेंग इंस्ट्रूमेंट फ्लैग वेपन्स और सिक्के वगैरह हैं 
और यहाँ पर कुछ और कॉलेजिकल आइटम्स भी रखे गए हैं जैसे कि किचन में इस्तेमाल हो रहे बर्तन और दीगर चीज़ें हैं अभी हम आपको अर्तगुल गाजी के मज़ार की तरफ लेके जाते हैं आ, मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ मसला हो गया था तो मेरे जो साथी हैं शाहिद खान उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो बनाई थी और वो आपको बताते हैं जी हतगुल गाजी के टर्म के बारे में और उनके जो दीगर साथी जो जहाँ पर मदफून हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम हम ये पहुँच गए हैं अर्तगुल गाजी वाली जगह पे क्या है ये जी यहाँ से मेरे ख्याल से इनकी स्टार्ट हो जाता है थोड़ी सी इनकी अब्दुल गाजी के बारे में चल है ये आ गया ये इनका एक बना हुआ है ये कबर है इसकी है ये उस्मान गाजी अगलू अभी मैं इसके अंदर बाद में जाऊंगा पहले मैं ये बाहर की थोड़ी सी बनाऊंगा इन लोगों की जो है रेक्टर्स थे ना ड्रामे वाले मैंने इसलिए रोक दी थी काफी लंबी सी हो गई थी वीडियो लोग बीच में बहुत थे इस वजह से मैंने ये स्टॉप की थी ये देखो बहुत ही अच्छी नाइस एंड पीसफुल जगह इसके अंदर जाके ट्रैक करते हैं ट्राई करते हैं इसके अंदर जाने की ये अर्तगुल गाजी की खबर है और कहा जाता है कि इसकी वफात 1280 या 1281 में हुई थी और इसके बेटे का नाम उस्मान था जिसके नाम पर सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत स्मानिया और इसके वालद का नाम था सुलेमान शाह जो कि काई कबीले का सरबरा था और कहा जाता है कि इन लोगों का तल्लुक है ओगज तुर्क से जो वेस्टर्न सेंट्रल एशिया से इस इलाके में आकर आबाद हुए थे